வணக்கம் மணிசாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டுக்காக நான் மணிகண்டன் இந்த வீடியோவில் எக்ஸல் விபியில் கான்டெக்ட்ஸ் மெனு பற்றி பார்க்க போகிறோம் கான்டெக்ட்ஸ் மெனு அப்படின்றது ரைட் கிளிக் பண்ணோன்னே வருது இல்லையா ஒரு மெனு லிஸ்ட்டு ஸோ இது வந்து கான்டெக்ட்ஸ் மெனு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து செல்லில் கிளிக் பண்ணுறப்ப ஒரு செட் ஆஃப் மெனு வரும் அதே மாதிரி இப்போ காலமில் கிளிக் பண்ணோம்னா அதில் ஒரு செட் ஆஃப் மெனு வரும் இதே ரோவில் அதே மாதிரி இங்கே கீழே சீட்டுக்கு மேலே வச்சு மேலே டேபில் வச்சு அண்ட் ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒரு ஒரு கான்செப்ட் வரும் ரைட் ஸோ இது வந்து ஓகே அண்டு இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணோன்னே வருது இல்லையா இந்த மெனு இந்த மெனு கூட நம்மளோட கஸ்டமைஸ் மெனுவை இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அதாவது இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கட்டுக்கு மேலே டெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு இது இன்சர்ட் பண்ணால் இன்சர்ட் பண்ணலாம் ரைட் அதே மாதிரி எங்கேயாவது இடையில் ஏதாவது ஒரு இது இன்சர்ட் பண்ணால் இன்சர்ட் பண்ணலாம் அதை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் ஃபயர் ஆகணும் அப்படின்றத பண்ண போகிறோம் அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரைட் இப்போ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன ஈவெண்ட் நடக்கணும்னு முதல்ல நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் அந்த ஈவெண்ட் என்னென்னா மேக்ரோவில் எழுதிக்கிறோம் வேறு ஒன்றும் மாடியூலுக்குள்ளே ஒரு மேக்ரோ எழுதிக்கிறோம் அந்த பர்டிகுலர் ரைட் கிளிக் பண்ணி அது ஒரு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணும்போது அந்த மேக்ரோ எக்ஸிக்யூட் ஆகிற மாதிரி பண்ணணும் அதுதான் ஐடியா இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஒரு மாடியூல் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாடியூலுக்குள்ளே சப்பு நான் வந்து என்ன பேர் கொடுக்குறேன் டெஸ்ட் மேக்ரோ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ டெஸ்ட் மேக்ரோவில் நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன் செலக்ஷன் டாட் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எஸ்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட் மேக்ரோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நான் ஏதாவது ஒரு செல்லை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த செல்லில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னா எனக்கு அதில் எம்எஸ்டின்னு வரும் ஓகே இன்னும் சொல்லணும்னா மேக்ரோ பார்க்குறதுக்கு ஆல்ட் எஃப் ஐட் இல்லையா இதுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு ரன் பண்ணுறப்ப எம்எஸ்டின்னு வரும் நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ட் எஃப் ஐட் ரன் பண்ணுறப்ப எம்எஸ்டின்னு வரும் ரைட் இந்த விஷயத்த நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி இங்கே இங்கே ஒரு கேப்ஷனை கொடுத்து அதை கிளிக் பண்ணால் நடக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ண போகிறேன் ரைட் அதுக்கு கோடு இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து இந்த மாடியூலுக்குள்ளே கோடு எழுதலாம் பட் இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணி வர ஆப்ஷன் எல்லாமே லோட் ஆகி வரணும் இனிஷியலாகவே லோட் ஆகி வர மாதிரி பண்ணணும் அந்த இனிஷியலாக லோட் ஆகி வர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒர்க் புக் கோட ஓப்பனில் எழுதுகிற மாதிரி எழுதணும் ஸோ அப்போ நான் ஒர்க் புக்கை டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்குள்ளே ஒர்க் புக் ஓப்பன் அப்படின்ற இந்த ஈவெண்ட்டுக்குள்ளே நான் எழுத போகிறேன் ரைட் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கான்டெக்ஸ் மெனுக்கான டைப் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா டிம்மு கான்டெக்ஸ் மெனுக்கு நான் சிஎம் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஆஸ் கமன் பார் அதுக்கு வந்து கமன் பார்ங்கிற டைப்பில் கொடுக்கணும் இந்த சிஎம்முக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த ரைட் கிளிக் பண்ணுறப்ப செல்லில் இருந்து கூட ரைட் கிளிக் பண்ணலாம் இல்லை ரோலர் பண்ணலாம் காலமில் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எது இருக்குது ஸோ நான் வந்து செல்லில் ரைட் கிளிக் பண்ணால் என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எப்படி வேணுமாலும் கொடுத்துக்கலாம் பட் இப்போ பார்க்க போகிறது இந்த கான்செப்ட் செட்டு சிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்ளிகேஷன் டாட் கம்மன் பாஸ் என்ன கம்மன் பாஸ் அப்படிங்கிறது தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை செல்லு ரைட் இதுக்கு அடுத்து செல்லு கொடுத்தாச்சு இந்த லாஜிக் அடுத்து இந்த கம்மன் பாரோட கண்ட்ரோலில் ஆட் பண்ணணும் ரைட் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் சிஎம் டாட் கண்ட்ரோல்ஸ் டாட் ஆட் டைப் இந்த கண்ட்ரோல் பண்ண டைப் எப்படி இருக்கணும் எம்எஸ் பட்டனாக இருக்கலாம் அதாவது கிளிக் பண்ணோன்னே இப்போ இதிலே பாருங்களேன் ஒரு ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல இப்போ டேரெக்டாக இங்கே பேஸ்ட்டுன்னு கிளிக் பண்ணோன்னே ஒரு பட்டன் மாதிரி கிளிக் பண்ணோன்னே ஒர்க் ஆகும் அது ஓகே ஆனால் இதே டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு சப் மெனு கொடுக்குற மாதிரியும் லாஜிக் இருக்கலாம் ரைட் ஸோ அதனால் நான் டைப் எப்படி கொடுக்குறேன் எம்எஸ்ஓ பட்டன் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்குறேன் ஸோ எம்எஸ்ஓ கண்ட்ரோல் பட்டன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ இதில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆனால் டைப்பு அப்படி கொடுக்குறப்ப இந்த மாதிரி கோலன் அண்ட் ஈக்குவல் டு கொடுக்கணும் பேராமீட்டர்ஸில் கொடுக்கும்போது இப்படி தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா இது எல்லாமே ஆப்ஷனல் ஆப்ஷன் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் இருக்கும் ஜென்ரலாக ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இல்லைனா அது வந்து கம்பல்சரி ஃபீல்டு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஃபீல்டு எல்லாம் ஆப்ஷனல் ஃபீல்டு ரைட் இப்போ டைப்புங்கிற ஆப்ஷனல் ஃபீல்டு இந்த டைப்பில் நான் என்ன கொடுக்குறேன் எம்எஸ்ஓ கண்ட்ரோல் பட்டன் ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் பட்டன் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் கொடுக்குறேன் எம்எஸ்ஓ கண்ட்ரோல் பட்டன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரைட் கமா பிஃபோரா இல்லை ஆஃப்டரா அப்படின்ற மாதிரி இது என்ன அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற அந்த ம
அதே வந்து அதுக்கான கேப்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு கேப்ஷன் அப்படின்னு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே பண்ணுவோம் வரிசையாக அதனால் நான் என்ன கொடுக்குறேன் பிஃபோரா வித் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே வித்து அதே மாதிரி எண்டு வித் கோடு எழுதுறது அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வேறு இல்லை இப்போ நான் டாட்டு ஃபஸ்ட்டு கேப்ஷன் கேப்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன டெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோம் ஸோ அது என்ன நேம் வரணும் அப்படின்றதும் இதில் வரும் அண்டு இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி உடனே டெஸ்ட்டானு காமிச்சிடலாம் அது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த இது மாதிரி நாம் யூஸர் டிஃபைண்டாக கொடுக்குறோம்ல இந்த யூஸர் டிஃபைண்டுக்கு வந்து டேக் ஒன்று செட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான நேம் ஒன்று செட் பண்ணணும் டேக் நேம் ஓகே மை கான்டெக்ஸ்ட் டேக் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் இது பேர் ரொம்ப முக்கியம் இது கொடுத்தா ஏன்னா இப்போ ஒரு கொஞ்ச நேரத்துலேயே பார்த்துலாம் இதோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஓப்பனில் இருக்குது ஸோ அது நார்மல் மேக்ரோ மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா பராமீட்டர் இல்லை நான் அப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி பார்த்தோன்னா எனக்கு அந்த டெஸ்ட் அப்படின்ற அது இருக்கும் ரைட் இப்போ கேப்ஷன் மட்டும் வர மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம் அதில் என்ன ப்ராசஸ் நடக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நான் எதுவுமே பண்ணலை ரைட் இப்போ டேகுக்கு அடுத்து நான் என்ன கொடுக்குறேன் அதுக்கான ஆக்ஷன் ஆன் ஆக்ஷன் ஆன் ஆக்ஷன் இந்த இதுக்குள்ளே நான் என்ன கொடுக்குறேன் நம்மளோட அந்த இதோட நேமு எது இந்த மேக்ரோவோட நேம் டெஸ்ட் மேக்ரோ ஸோ அதை நான் இங்கே கொடுக்குறேன் ஓகே இதே இது இருக்குனால ஓகே வேறு ஏதாவதுலேருந்து வருது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கரெக்டாக அந்த ஒர்க் புக்கோட நேமு அதோட சேர்த்து அந்த நேம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம இதில் இருக்கனால டேரெக்டாக டெஸ்ட் மேக்ரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் ரைட் அடுத்தது இதுக்கு ஐகான் வந்து பிஃபோராக வேணும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி பாருங்களேன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐகான்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஐகான்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நமக்கும் இந்த நம்ம டெஸ்ட் மேக்ரோவுக்கும் ஐகான் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா இதுக்கு என்ன பேருனா ஃபேஸ் ஐடி அப்படின்னு பேர் இந்த கான்செப்ட்டுக்கு ஃபேஸ் ஐடி அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஸோ நான் சும்மா ஒரு ஹண்ட்ரட்னு கொடுக்குறேன் பட் இந்த ஃபேஸ் ஐடி இருக்கு இல்லையா இதில் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஃபேஸ் ஐடி இப்போ இந்த இது டூ நாட் ஃபைவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இங்கே இந்த புக் மாதிரி இருக்க வந்து த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ இது வந்து த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஸோ அந்த த்ரீ ஃபைவ் த்ரீனா வேணால் அங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபேஸ் ஐடி எங்கே எடுக்கிறது அதுவும் ஒரு டவுட் வரும் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் கூகுளில் போயிட்டு ஃபேஸ் ஐடி இமேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிங்கன்னா இமேஜஸ் அந்த லிஸ்ட் அவுட் வந்துடும் இல்லை ஃபேஸ் ஐடின்னு போட்டு நம்பர்ஸ்லாம் கேட்டிங்கன்னா அதோட இது வந்துடும் கூகுள் சர்ச்சில் நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துக்க முடியும் ஸோ நான் என்னென்னா இமேஜஸ்லாம் தான் எடுத்தேன் நீங்கள் இமேஜஸில் எடுத்துக்கணும்னா எடுத்துக்கோங்க ரைட் இப்போ ஃபேஸ் ஐடியும் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ போய் பார்க்குறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணால் ஏற்கனவே அந்த டெஸ்ட்டும் இருக்குது இப்போ புதுசாகவும் இருக்குது டெஸ்ட் அப்படின்ட்டு அந்த புக்கோட அந்த ஃபேஸ் ஐடி கொடுத்தோம்லையே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இது இருக்குது ஓகே இப்போ நான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் நான் எங்கே கிளிக் பண்ணுறனோ ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறேன் அந்த ப்ராசஸ் நடக்குது என்ன நினச்சனோ அந்த ப்ராசஸ் நடக்குது ரைட் இப்போ இது வேண்டாம் ரைட்டா இது வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம இதை தனியாக ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த ரிமூவ் பண்ணுற அந்த ஒரு பேஸுக்கு தான் இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரிமூவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ரைட் கிளிக்கில் செல்லில் இருக்க எந்த ஒரு விஷயமும் இருக்காது எம்டியாக ரைட் கிளிக் பண்ணால் அப்படியே எம்டியாக நிற்கும் ஒன்றுமே இருக்காது பட் அந்த டேக் நேம் வச்சு ரிமூவ் பண்ணணும் ஓகே அந்த ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான கான்செப்ட்டுக்காக தான் நான் இங்கே ஒரு டேக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கதே ரைட் இப்போ இது எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஈவெண்ட்டாக வச்சுக்கோம் பிஃபோராக க்ளோஸ் பண்ணுறப்ப அதாவது எப்படின்னா இங்கே ஒர்க் புக் ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் பார் இந்த லாஜிக் ஓப்பன் ஆகணும் அண்ட் ஒர்க் புக்கு க்ளோஸ் பண்ணும்போது இந்த லாஜிக் வந்து போயிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடியா வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ பிஃபோர் க்ளோஸ் கொடுக்குறோம் ஓகே இங்கே இது மேக்ரோ மாதிரி ஒர்க் ஆகாது அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இதில் பராமீட்டர்ஸ் இல்லை அதனால் இது மேக்ரோ மாதிரி ஒர்க் ஆகும் இப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் பட் இதை போய் எப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இதில் பராமீட்டர்ஸ் இருக்குது ரைட் ஸோ அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை நம்ம அதை பார்த்துக்கோம் இதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு அது வேண்டாம் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்ற லாஜிக்கு அடுத்தது வந்து இதில் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஃபார் ஈச் குரூப் வச்சுக்கிற
இருக்கிற கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வரும் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் சிடிஆர்எல் டாட்டு டெலிட் இப்படி கொடுத்தேன்னா என்ன ஆகும் நான் சொன்ன மாதிரி இது எல்லாமே செல்லில் இருக்கிற கண்டென்ட் தான் அதனால் எல்லாமே டெலிட் ஆகிடும் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் டெலிட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் இஃப் சிடிஆர்எல் அந்த டேகை வந்து நம்ம இது பண்ணணும் சிடிஆர்எல் டாட்டு டேக் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ அந்த டேகோட நேமை இப்போ யூஸ் ஆகும் மை கான்டெக்ட் டேக் அப்படிங்கிற மாதிரி ரைட் இப்போ அப்படின்னா மட்டும் இந்த கண்ட்ரோல் டெலிட் ஆகும் ஸோ தென் போடணும் தென் இல்லைன்னா டெலிட் ஆகாது ரைட் இந்த கண்டிஷன் போட்டு மட்டும் அண்ட் என் இஃப் ஓவர் இப்போ நான் அதை அப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமா பிஃபோர் க்ளோஸ் ஏன்னா நமக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது மேக்ரோ கிடையாது இது மேக்ரோன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இதில் பராமீட்டர்ஸ் இல்லை ரைட் இப்போ நான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இதில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஒர்க் ஆகாது ஓகே இது மட்டும் இருக்கும் ஸோ நான் ஏற்கனவே ஒரு தடவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கு மறுபடியும் இன்னொரு டெஸ்ட் வந்துருக்கும் அந்த டெஸ்ட் எல்லாமே டெலிட் பண்ணணும் எனக்கு இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே வேண்டாம் ஸோ எப்படி பாசிபிள் ஸோ வேணால் இதை என்ன பண்ணலாம் ஒரு மேக்ரோவில் காப்பி பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு சப் டெலிட் கான்டெக்ஸ்ட் யூசர் கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கோம் ஓகே இதுக்குள்ளே அதை காப் பண்ணிக்கோம் இப்போ நான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஸோ ஒன்றுமே இருக்காது ரைட் இப்போ இதை ஒரு பேரில் சேவ் பண்ணுறேன் டெஸ்க்டாப்பில் என்ன பேர் கான்டெக்ஸ்ட் லாஜிக் அப்படின்ற ஒரு பேரில் ஓகே என்ன பண்ணுவோம் மேக்ரோ எனேபிள்டு ஒரு புக்காக சேவ் பண்ணுவோம் சேவ் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோன்றத பார்த்துக்குங்க திஸ் ஒர்க் புக்கு இந்த ஒர்க் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த இதில் நமக்கு டெஸ்ட்டுங்கிற அந்த ஒரு கேப்ஷன் உள்ள ஒரு கான்டெக்ட் மெனு கிரியேட் ஆகும் ஸோ அதில் இந்த டெஸ்ட் மேக்ரோட ஆக்ஷன் நடக்கும் ஃபேஸ் ஐடி இந்த மாதிரி இருக்கும் அதை புக் மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அதுக்கான டேக் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒன் செகண்ட் இதை க்ளோஸ் பண்ணும்போது இங்கே எந்த இதில் இருக்கிறது எல்லாமே டெலிட் ஆயிரும் அவ்வளோதான் லாஜிக் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு வேலை இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ரைட் கிளிக் பண்ணணும் ஒரு இது இருக்குது இப்போ நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ரைட் சேவ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஓகே இப்போ மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணுறேன் கான்டெக்ட் லாஜிக் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணால் டெஸ்ட் வருது ரைட் அண்டு ஒரு ஒன் செகண்ட் நான் க்ளோஸ் பண்ணுன்னா இந்த டெஸ்ட் போயிடும் ரைட் ஆனால் அதே டைமில் நான் புதுசாக ஒரு எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணுனேன்னா அதிலலாம் அது வராது ஓகே இதிலலாம் வராது ரைட் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் க்ளோஸ் பண்ணுறப்ப நான் வந்து அதை டெலிட் பண்ணாமல் விட்டேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த க்ளோஸ் ஈவெண்ட்டில் இருக்கிற இது இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோ கமெண்ட் பண்ணிவிட்டேன் சேவ் பண்ணுறேன் கமெண்ட்னா இது ஒர்க் ஆகாது அப்படி தெரியும் இல்லையா நமக்கு இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணுறப்ப இந்த டெஸ்ட் இருக்குது நான் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் சேவும் பண்ணியாச்சு இப்போ நியூவாக ஒரு ஒர்க் புக் ஓப்பன் பண்ணுறேன் நியூ ஒர்க் புக் ஓப்பன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணால் இந்த டெஸ்ட் இருக்கும் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்த ஒர்க் புக்கு அவாய்ட் அடுத்த ஒர்க் புக்கு அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காகத்தான் நாம் அந்த க்ளோஸ் ஈவெண்ட்லேயே அதை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறோம் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் வேறு ஏதாவது நோட்ஸு டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா மணிசாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டை பாருங்கள